Önümüzdeki birkaç videoda izimizin yönünü değiştirdiğimizde çizgi integralinin nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Şöyle bir c yerimiz var diyelim. x ve y eksenlerini çizelim. Bu y ekseni, bu da x ekseni. Eğrimizin burada başladığını ve t arttıkça şu şekilde devam ettiğini düşünelim. Bu yönde hareket ediyoruz. Geri yönde gitmek için farklı bir eğri tanımlamalıyım. Buna eksi c diyelim şekli şöyle olur. Bu y ekseni, bu da x ekseni, şekli aynı. Ama burada başlıyor ve t arttıkça ilk eğrinin başlangıç noktasına doğru gidiyor. Yani şekli tamamen aynı ama tam ters yönde hareket ediyor. Bu videoda böyle bir durumda parametrik denklemleri nasıl oluşturacağımızı anlatmaya çalışacağım. Sonraki iki videoda ise bunun çizgi integralinin nasıl etkilediğini anlamaya çalışacağız. Bir adet skaler alan örneği, bir de vektör alan örneği çözeceğiz. Şimdi bunları önceki temel tanıma göre parametrik hale dönüştürelim. x eşittir x t, y eşittir y t. t a'dan başlar, yani t a ve b arasında olacak. Bu örnekte burada t eşittir a ve şu nokta x a, y a. t b'ye eşit olduğunda ise bu nokta x b, y b. Bu parametrik denklemlerin tekrarı gibi olduğu, yani burada yeni bir şey yok. Şimdi bu fonksiyonlara göre aynı şekli olan ama buradan başlayan bir eğriyi nasıl oluştururuz? Bu noktanın t eşittir a olmasını istiyoruz. Bunun t eşittir a olmasını istiyorum ve t arttıkça bunun t eşittir b olmasını istiyorum. Yani tam ters yönde hareket etmek istiyorum. t a'ya eşit olduğunda noktanın koordinatlarının hala x, b, y, b olmasını istiyorum. T a'ya eşit olduğunda bu fonksiyonlarda b olmasını istiyorum. T a'ya eşit olduğunda ise noktanın koordinatlarının x a, y a olmasını istiyorum. Çok şey istiyorum. Bunların birbirinin tersi olduğuna dikkat edin. Burada t eşittir a, x a, y a. Şurada da t eşittir b, bitim noktası. Şimdi bu noktadayım. x a, y a. Bunu nasıl oluştururum? t a'ya eşit olduğunda bu iki fonksiyonun b'deki değerini istiyoruz. x'i tanımlarken buraya t koyacağımıza a artı b eksi t koyalım ve bakalım ne olacak. Ne olur? Bunu y için de yapayım. y eşittir y a artı b eksi t. Bunu böyle tanımladığımızda ne olacak? Bu parametrik denklemler için de t'nin a'dan b'ye gittiğini söyleyelim. Bu parametrik denklemleri deneyip aynı şeklin ters yönde hareketi olduğunu doğrulayalım. Veya en azından mantığını kavrayalım. t a'ya eşit olduğunda x eşittir a artı b eksi a. Öyle değil mi? Bu neye eşit? a eksi a sadeleşir. Yani bu x b'ye eşit. Benzer şekilde t a'ya eşit olduğunda y eşittir a artı b eksi a'nın y değeri. a'lar sadeleşir. Yani bu y b'ye eşit. Yani bu işe yaradı t a'ya eşit olduğunda parametrik denklemlerime göre koordinatlar x, b, y, b olur. t eşittir a için x, b, y, b. t eşittir b için de aynı şeyi yapabilirim. t eşittir b için x neye eşit olur? a artı b eksi b'nin x değeri. Öyle değil mi? a artı b eksi b eşittir a. Yani x a'ya eşit. a artı b eksi b a olduğu için y değeri de y a olacak. Başlangıç ve bitim noktaları için bu parametrik denklemler işe yaradı. Bunun üzerine biraz düşünürseniz t a olduğundaki noktanın x b y b olduğunu görmüştük. Bunu burada gördük. Ve t arttıkça bu değer azalacak. x b y b'de başladık ve t arttıkça bu değer a'ya doğru azalacak öyle değil mi? b'den başlayıp a'ya gidiyor. Bu a'dan başlayıp b'ye gidiyordu. Umarım bunların aynı eğriyi verdiğini anlatabilmişimdir. Sadece birbirlerinin ters yönde, tersi yönünde, ters yönde konuşamadım. Sadece birbirlerinin tersi yönünde hareket ediyorlar. Şimdi bunların birbirlerinin ters istikametinde, ters yönünde aynı eğri boyunca hareket ettiğini kabul ederseniz, bir sonraki videoda bu çizgi integralinin fx ds'nin değerini bulup bu çizgi integraliyle karşılaştıracağım. Bu skaler bir alan, yani burada skaler bir alanın bu eğri üzerindeki çizgi integralini alıyoruz. Peki, aynı skaler alan üzerinde ters yönde bir çizgi integrali alırsak ne olur? Bunu bir sonraki videoda göreceğiz. Ondan sonraki videoda ise aynı şeyi vektör alanlar için yapacağız.